。大家赶紧回机舱吧。哎，我去那边再找找啊。钱呢？钱，别跑啊！这可是欧元呢。狼走了，多点几个火队，快回去！快呀、啊！狗头，走走！吓死人了！外面那什么玩意儿？狼，一定是狼！我们差点被狼吃了。那不是一般的狼，它有两个下巴，整个下巴都裂开了。我从来没有见过同类型的动画师。我在想，有可能是某种原因导致基因变异而成的。基因变异啊？巨狼吗？啊，对，他长得好大，吓死我了。如果不是单独的基因变异。那肯定就有一窝群体变异的巨狼，好，好，一窝，说来听听。哎呀呀，行，师傅，可那是新的亚种。北极野狼通常都是五到十只组成一群，就算它们变异了，也应该还是群居动物。到了冬天，狼群的数量就会增加到三十只。三十，为了方便捕猎大型动物。可是刚才攻击我们的就只有一只，所以我在想，刚才这只变异的巨狼应该并不是一个很大的族群。一会儿那个狼袭击我们怎么办？狼群都有很强烈的领地意识，如果过去这么长时间的还没来，就意味着这不是他们的狩猎范围了。我们暂时安全。三十只啊！真是太可惜了。
，没有拍下来，没有记录下来呀、啊！哎呀，教授，都什么时候了？如果我们刚才后退，那么今天晚上，狼群就会集体出动，攻击我们。今天晚上我们要轮岗，一个小时一次。我先来。你休息，别睡着了。哎，听闻他。自闭症加狂躁症。两年前，我和他妈妈一起在阿尔卑斯山做狼群研究的时候，遇到了雪崩。我们一起滑落悬崖，结果我没能把他妈妈给救回来。那串手链，就是他妈妈留给他最后的礼物。从那之后，他就再也没有说过一句话，连我也不怎么理睬，血也没发上。我只好一直把他带在身边，我多想再听他喊我一声“爸爸”。教授，嗯，早点休息吧。我想多看两眼。现在出去，可能会拍到他们的照片。